হ্যালো বন্ধুরা টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের সপ্তম শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় নিয়ে আলোচনা করব এবং আমাদের আজকে আলোচনার বিষয় থাকবে আমাদের পাঠ্যপুস্তকের সপ্তম অধ্যায় বাংলাদেশের জলবায়ু নিয়ে এবং দেখো আমরা এই অধ্যায়ের প্রত্যেকটা পাঠ বাই পাঠ আলোচনা করেছি এবং আমাদের সর্বশেষ যে পাঠ্যসূচি অনুযায়ী যে পাঠভিত্তিক আলোচনা রয়েছে সেখানকার সর্বশেষ টপিক আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব অর্থাৎ আমাদের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনটা কিভাবে প্রভাব বিস্তার করতেছে আমরা সেই বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু আজকে আলোচনা করব অর্থাৎ আমাদের আলোচনাতে থাকবে যে এই যে জলবায়ু পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে আমরা সেটা দেখতে দেখলাম যে কীভাবে জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে তার ফলে কী ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ সৃষ্টি হচ্ছে সেটাও আমরা দেখলাম এখন আমরা দেখব যে এই যে দুইটার কথা আমরা বললাম এর ফলে আমাদের জল কি প্রভাব পড়তেছে প্রভাবটা কি আমরা সেই প্রভাবটা নিয়ে কিন্তু আজকে আলোচনা করব অর্থাৎ আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের যে প্রভাবটি রয়েছে আমরা সেই প্রভাবগুলো নিয়ে আলোচনা করব এখন দেখো প্রভাবের কথা বলতে গেলে আমাদের যে কথাটি আসে সেটা হচ্ছে এক নম্বরে কৃষি আমরা কৃষির কথা কেন আনলাম এখানে যে এখানে বলছে আর্থ সামাজিক অর্থাৎ অর্থনৈতিক এবং সামাজিক এই অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিবর্তনের জন্য মানে সামাজিক ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন হচ্ছে এই কৃষি ক্ষেত্রে মানে কৃষি ক্ষেত্রটা যদি আমরা আলোচনা করি তাহলে আমাদের অর্থনীতির উপরই তো আমাদের সমাজ ব্যবস্থাটা জড়িত অর্থাৎ সমাজ ব্যবস্থা এবং অর্থনীতি এই দুটা কিন্তু একে অপরের সাথে মানে একদম আঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত রয়েছে একে অপরের সাথে খুব গভীরভাবে জড়িত তো এই যে গভীরভাবে জড়িত এর কারণে দেখা যাচ্ছে যে একটার একটার সমস্যা হলে একটার ক্ষেত্রে সমস্যা হলে অন্য অন্য ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা যায় অর্থাৎ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রটা যদি ভালো হয় আলটিমেটলি সামাজিক ক্ষেত্রটাও কিন্তু ভালো হয়ে যায় তো এখানে আমরা কৃষির কথা বলতেছি যে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে আমাদের যে নির্দিষ্ট যে মৌসুম ভিত্তিক যে ফসল উৎপাদন করা করতাম আমরা বা করা হতো সেটা কিন্তু এখন সঠিকভাবে আর সম্ভব হয় না সেখানে আমরা নানা রকম বাধাগ্রস্ত সম্মুখীন হই অর্থাৎ যে সময় বর্ষা হওয়ার কথা যে ফসল ফলানোর জন্য বর্ষার দরকার সেই সময় বর্ষা হয় না কেন বর্ষা হয় না যে জলবায়ু পরিবর্তন হয়ে গেছে সঠিক আর জলবায়ু নেই এর ফলে কিন্তু সেটা করা সম্ভব হয় না আবার আমরা কি দেখি আবার আমরা দেখি যে গ্রীষ্মকালীন সময় গ্রীষ্মকালীন সময়ে বা শীতকালীন সময়ে যে ধরনের টেম্প ধরো যে শীতকালে আমাদের অঞ্চলে গম চাষ প্রচুর পরিমাণে গম চাষ করা যায় এখন এই গম চাষের ওপর ডিপেন্ড করে আমাদের শীতের ব্যবস্থা অর্থাৎ শীত যদি ভালো মানে বেশি হয় তাহলে গম উৎপাদন ভালো হয় তাহলে শীতের সময় যদি শীতটা কম হয় তাহলে কিন্তু আমাদের গম উৎপাদন কম হবে যার কারণে বলা হচ্ছে যে আমাদের এই ক্ষেত্রে কৃষি ক্ষেত্রটাতেও কিন্তু ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে এরপরে আসো আমাদের দুই নম্বর আলোচনা করব মৎস্য মৎস্য অর্থাৎ মৎস্য ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কি যে দেখো মৎস্য ক্ষেত্রে যে সমস্যাটা সমস্যাটা সৃষ্টি হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আমাদের যে সমুদ্রের পানির উচ্চতাটা বেড়ে যাচ্ছে অর্থাৎ সমুদ্রে যে পানি রাশি রয়েছে সেই পানি রাশির উচ্চতাটা বেড়ে যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে বড় বড় জোয়ার ভাটার সৃষ্টি হচ্ছে যার ফলে কি সমস্যা হচ্ছে যার ফলে দেখা যাচ্ছে আমাদের যে ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয় সেটা হচ্ছে যে লবণাক্ত পানি আমাদের সমভূমির মধ্যে প্রবেশ করতেছে আমাদের লবণাক্ত পানি আমাদের নদ নদী যে সাধু পানি রয়েছে সেই সাধু পানির সাথে মিশে যাচ্ছে এখন এই যে নদ নদীর পানির সাথে লবণাক্ত পানি মিশে যাচ্ছে তার ফলে কি হবে তার ফলে কিন্তু আমরা মাছ শর্ট মানে আমাদের সাধু পানির যে মাছগুলো রয়েছে সেই মাছগুলো মারা যাবে সেই মাছগুলো আমরা উৎপাদন করতে পারবো না পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে যে সামাজিক ক্ষেত্রেও কিন্তু একটা বড় ধরনের ভূমিকা মানে বড় ধরনের প্রভাব বিস্তার করবে কী কারণে বড় ধরনের প্রভাব বিস্তার করবে যে প্রভাব বিস্তার করবে একটা কারণেই সেটা হচ্ছে যে আমাদের এই মৎস্য ক্ষেত্র অর্থাৎ আমাদের অর্থনীতির একটা বড় একটা খাত কিন্তু মৎস্য খাত কৃষি খাত এই যে দুইটা খাতের কথাই আমরা বললাম তো এই দুইটা ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের নানা ধরনের সমস্যা সৃষ্টি যাবে এবং আমাদের এই অর্থ উপার্জন করাটা কিন্তু এখান থেকে কমে যাবে তাহলে দেখো যদি এখান থেকে আমাদের অর্থ উপার্জন করাটা কমে যায় সেটা প্রভাব বিস্তার করবে কার উপরে সেটা প্রভাব বিস্তার করবে আমাদের সামাজিক ক্ষেত্রের উপরে কেননা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যদি অবনতির দিকে যায় সামাজিক ব্যবস্থা কিন্তু খারাপ অবনতির দিকে যাবে এটাই হচ্ছে মূল কথা এরপর দেখো স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের কথা যদি আমরা বলি স্বাস্থ্য তাহলে কৃষি বললাম মৎস্য বললাম এবার হচ্ছে স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে কি যে আবহাওয়া পরিবর্তন হলে আমরা দেখি যে সাপোজ ধরো শীতকাল চলতেছে তাহলে শীতকালের যে আবহাওয়া সেটা আমাদের সাথে শরীরের সাথে কিন্তু শুয়ে যায় এক পর্যায়ে কি হয় যে যখন শীতের পর আবার গ্রীষ্মকালটা চলে আসতেছ
ঠিক তেমনি দেখো একইভাবে এই আবহাওয়াগুলো মিলেই তো জলবায়ু হচ্ছে তাহলে আমরা যে জলবায়ুর সাথে আমরা সম্পৃক্ত এটা যদি পরিবর্তন হয়ে যায় তাহলে কি হবে তাহলে কিন্তু অবশ্যই আমাদের নানা রকম স্বাস্থ্যজনিত নানা ধরনের অসুখ বিসুখ রোগ ব্যাধি এগুলোর কিন্তু সূত্রপাত হবে যেটা আমাদের জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রভাব রাখবে এরপর আমরা আরেকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে চার নম্বর শিল্প 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 ব্যবস্থার সাথে আমাদের জলবায়ু পরিবর্তন একটা ব্যাপক মানে প্রভাব বিস্তার করে থাকে শিল্পের ক্ষেত্রে যে আমাদের যে যে শিল্পগুলো একসময় গড়ে উঠেছিল সেটা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সম্ভব হচ্ছে না কেন যে দেখো আমাদের শিল্প ব্যবস্থাটা কি শিল্পের ক্ষেত্রে একটা কথা মনে রাখবা সেটা হচ্ছে আমরা যখন বিশেষ করে শিল্প ক্ষেত্রে যে বিষয়টা মেইনলি এবং সবচেয়ে প্রধান ভূমিকা রাখে যে কৃষিজাত কোনো পণ্য বা প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত কোনো পণ্যকে যখন আমরা রূপ পরিবর্তন করি তখনই কিন্তু সেটা শিল্প হয়ে যায় শিল্প কিন্তু আলাদা কোনো বিষয় না হয় কৃষিজাত পণ্য যেটা আমরা উৎপাদন করেছি বা প্রকৃতি থেকে বা খনিজ থেকে পেয়েছি সেটা আমরা নিয়েছি নিয়ে যখন আমরা তার রূপটাকে পরিবর্তন করে নতুন একটা রূপ প্রদান করতেছি তখন কিন্তু সেটা শিল্প হয়ে যাচ্ছে তাহলে এই যে শিল্প আমরা বলতেছি এই শিল্পটা আমাদের কি হচ্ছে যে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আমাদের এই যে কৃষিজ কৃষি ক্ষেত্রে দেখলাম যে ব্যাপক পরিবর্তন হলো আমাদের দেখা আসছে যে খনিজ ক্ষেত্র বা আমাদের প্রাকৃতিক যে সম্পদগুলো রয়েছে সেখানেও কিন্তু ব্যাপক পরিবর্তন হবে যার ফলে যে প্রভাবটা কিন্তু আমাদের শিল্প ক্ষেত্রে যে বিরাজ করবে এরপরে লাস্ট আমরা পাঁচ নাম্বার যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে সামাজিক সামাজিক কথা যদি আমরা বলি তাহলে আমরা দেখবো যে সমাজ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতেছে জলবায়ু পরিবর্তন অর্থাৎ সমাজের মানুষের চিন্তা ভাবনা ধ্যান ধারণা পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে তাদের বিচার বিশ্লেষণ এবং দেখা যাচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে তাদের সংগ্রামী জীবন যাত্রা শুরু হচ্ছে যেটা আগে তাদেরকে তাদের জীবনযাত্রার সাথে ছিল না এর ফলে কি দেখা যাচ্ছে এর ফলে আমাদের এই যে জলবায়ু পরিবর্তন এই জলবায়ু পরিবর্তনটা কিন্তু আমাদের এই যে আর্থ অর্থনৈতিক সামাজিক ক্ষেত্রে একটা বড় ধরনের ভূমিকা পালন করতেছে এখন এখানে দেখো আমরা প্রথমত কৃষি বলেছিলাম দ্বিতীয়ত আমরা মৎস্য বলেছিলাম তৃতীয়ত স্বাস্থ্য চতুর্থত শিল্প এবং পঞ্চম আমরা সামাজিক কারণ বললাম আমাদের পয়েন্ট এই পাঁচটাই রয়েছে আমরা এই পয়েন্ট পাঁচটাই দেবো পরীক্ষার খাতাতে যেহেতু আমাদের এখান থেকে এই প্রশ্নটা তোমাদের যে ঘ নম্বরের যে প্রশ্নটা এসে থাকে সেখান থেকে প্রশ্নটা আসতে পারে সুতরাং আমাদের যদি পরীক্ষাতে এই প্রশ্নটা এসে থাকে তাহলে আমরা যে কাজটি করব সেটা হচ্ছে আমরা এক দুই তিন চার পাঁচ করে এই পাঁচটা পয়েন্ট লিখব এবং এই পাঁচটা পয়েন্টে যে ব্যাখ্যাগুলো আমি তোমাদেরকে আংশিকভাবে মানে জাস্ট ধারণাটা মাথায় রাখার জন্য যে ব্যাখ্যাগুলো বললাম এই কথাগুলো মনে রেখে তোমরা এই তথ্যগুলো পরীক্ষার খাতাতে লিখে দিবা তাহলে দেখবা যে এখান থেকে ভালো একটা নম্বর তোমরা ক্যারি করতে পারতেস আর এই অধ্যায়ের যে প্রশ্ন সৃজনশীল প্রশ্নের কথা যদি আমরা বলে থাকি তাহলে কিন্তু অবশ্যই এই প্রশ্নটা মানে এই টপিকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের ওই যে গ এবং ঘ নাম্বারের যে সৃজনশীল প্রশ্নটা হয়ে থাকে সেটার জন্য সুতরাং অবশ্যই পরীক্ষা তে প্রিপারেশান নেওয়ার আগে এই টপিকটা সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখবা এবং এই যে পাঁচটা পয়েন্টের কথা আমরা এখানে লিখেছি পাঁচটা পয়েন্ট সম্পর্কে তোমাদেরকে বললাম এই পাঁচটা পয়েন্ট খুব সুন্দরভাবে লিখে দিবা তো আজকে এই পর্যন্তই ক্লাস দেখার জন্য সকলকে ধন্যবাদ পরবর্তী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ রইল সকলে ভালো থাকবে